मुसलसल रो रहा हूं मैं फिर भी क्यों रोने से डरता हूं जिसे पाया नहीं अभी तक उसे खोने से डरता हूं मुसलसल रो रहा हूं मैं फिर भी क्यों रोने से डरता हूं जिसे पाया नहीं अभी तक उसे खोने से डरता हूं और सुनहरा ख्वाब बनकर एक अजाब आंखों पे उतरा था सुनहरा ख्वाब बनकर एक अजाब आंखों पे उतरा था जमाना हो गया है फिर भी सोने से डरता हूँ तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों मैं हूँ विनीत ठाकुर और मैं फोटोन की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं आज सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कुछ भी कोई भी बात करने से पहले कि प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें कमेंट वमेंट तो करते ही नहीं हो तुम लोग कि क्या है कैसे है सोचते हो कि बस ऐसे ही बहुत मजे से वीडियो बना लेते हैं ना अभी जो मैं बना रहा हूँ ना वो छः बार डिलीट कर चुका हूँ छठवीं बार ये वीडियो बना रहे हैं तब जाके पता है भगवान जाने अब अच्छा बन जाए पीछे से कोई देखने वाला तो होता नहीं ठीक है तो ये सारी चीज़ें तुम लोग नहीं समझ सकते हो मेरी मुसीबतें नहीं समझ सकते हो इसीलिए नहीं कर रहे शेयर हो लेकिन नहीं करोगे ठीक है कोई बात नहीं मैं तो करूँ जल्दी जल्दी करोगे जल्दी जल्दी सेलेक्ट किए जाओगे अच्छा तो आज जो वीडियो में पढ़ना है वो तो ये पढ़ना है कि आप एम को पढ़ने के सॉरी एम के लिए केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कैसे किया जाए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है कौन से ऐसे चैप्टर्स पढ़ें कि ज्यादा बवाल ना करना पड़े कुछ मेन मेन निचोड़ पढ़ लें और दस से पंद्रह क्वेश्चन में से दस क्वेश्चन बारह क्वेश्चन कर ले जाए तो ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देखते हैं बढ़िया से बहुत ही लगभग एक हफ्ते से मैंने इसी पे प्रैक्टिस किया इसी पे पूरी अपनी जान लगाई है तब जाकर के बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे जो एम का एग्जाम दे चुके हैं उनसे मिलने जुलने के बाद बातचीत करने के बाद तब जाके ये सारी चीजें निकाल के रखा गया है तो ये जो आपको बताया जा रहा है बहुत ही गुड़ चीजें बहुत दिल लगा के ध्यान से पढ़िए और मौत से पढ़िए ठीक है बेटा तो यार इतने सारे चैप्टर हैं आप देख लो एक बार इतने सारे चैप्टर अगर आप गूगल करोगे दो तीन साइडों से आपको इतने सारे चैप्टर मिल के आएंगे अटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल एस पी डी एफ ब्लॉक मेटल एंड नॉन मेटल सॉलिड स्टेट थर्मोडाइनमिक्स केमिकल इक्विब्रियम केमिकल कैनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आइसोमेरिज्म एल्कोहल एंड ईथर कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बायो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ और बाकी चैप्टर्स तो इसके कोर्स में भी नहीं लेकिन अपने को पढ़ना कौन कौन से तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर से एमएनएस क्वेश्चन नहीं पूछता है फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके किसी भी चैप्टर से एमएनएस क्वेश्चन नहीं पूछता है समझ में आई बात दूसरी बात फिजिक्स में थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन पूछता है तो वही क्वेश्चन आप चाहे फिजिक्स वाला थर्मोडाइनमिक्स समझ लो चाहे केमिस्ट्री वाला थर्मोडाइनमिक्स समझ लो ठीक है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में थर्मोडाइनमिक्स सेम है बस खाली एक चीज का अंतर है फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में वो भी साइन में डिफरेंस करके चीजों को है सारी चीजें वही बस साइन में डिफरेंस क्योंकि उसको दूसरे ढंग से कहा गया और उसको दूसरे ढंग से सारी चीजें हैं वही तो दोनों क्वेश्चन को चाहे आप फिजिक्स से मानो चाहे केमिस्ट्री से मानो ठीक है आता है क्वेश्चन लेकिन तो मैं फिर से समझता समझाता हूँ आपको पर चैप्टर से सबसे पहले तो मैं बता दूं इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से आपको पढ़ना कौन कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल एसपीडी या ब्लॉक मेटल एंड नॉन मेटल ये चार यहां से पढ़ लो उसके बाद पढ़ लो आप बायो मॉलिक्यूल एंड पॉलीमर ऑफ केमिस्ट्री ने प्रीडियल आई दो यहां से तो इतना और इतना ये पढ़ लो आपको मजा आ जाएगा ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं अगर और किसी के अंदर है थोड़ी सी मेहनत करेगी तो ये भी पढ़ ले बाकी इधर पढ़ने की जरूरत ही नहीं और बाकी बहुत सारा सिलेबस मैंने छोड़ दिया जो है ही नहीं तो सीधे सीधे मैं बता रहा हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक से दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या एक क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप के क्वेश्चन जैसे आप फिजिक्स में पढ़े हो एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडाइनमिक्स ऐसे चैप्टर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिलेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप वहां पर भी पढ़ो पढ़े हो जैसे बोर्स जो बोर ने बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ लेना उसके बाद अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे समझ में आएगा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा जैसे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से किस चीज की खोज हुई थी सीडीएस में तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था न्यूक्लियस के ठीक है तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद आता पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी पूछता है पीरियोडिक सिटी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टीज होती है मतलब की ऐसे देखो आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर अप टू डाउन जाने पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉनिक एफेनिटी है और आयोजेशन एनर्जी है आयोजेशन एंथेलपी है एटॉमिक रेडियस है ए
इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल है ठीक है ना तो ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज है लेफ्ट टू राइट जाने पर और अप टू डाउन जाने पर कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है आपको यह पढ़ना है किसी भी एलिमेंट को दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जा सकता है जैसे मान लो कि आपसे आपको दे दिया गैलियम अब गैलियम का होता है थर्टी वन एटोमिक नंबर तो आपसे पूछ सकता है कि जो गैलियम है वो किस पीरियड से है और किस ग्रुप से है ठीक है ना तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में रखना है और पीरियडिक टेबल में जितने फैमिली है जैसे कार्बन फैमिली उसके बाद फिर इधर ऑक्सीजन फैमिली है फिर हाइड्रोजन फैमिली है जीरो ग्रुप है, है ना तो इन सब के बारे में आपको ये याद रखना है कि यार कार्बन फैमिली में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं कार्बन में तो सीधे सीधे कार्बन है अब कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों होते हैं तो कार्बन के सेचुरेटेड कौन कौन से हैं अनसेचुरेटेड कौन कौन से जैसे डायमंड है और ग्रेफाइट है सेचुरेटेड में आ जाते हैं ना और ये शुगर चारकोल वगैरह जो होते हैं अनसेचुरेटेड में आते हैं तो आपको ये भी याद रखना कि डायमंड डायमंड में जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्री होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है है ना इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें कार्बन कैसा है जब है जैसे सबसे ज्यादा सॉलिड माना जाता है डायमंड को और बहुत सारे प्रॉपर्टीज है डायमंड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता ठीक है ना या फिर ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है ठीक है ना इस सारी चीजों को ध्यान में रखना थर्मोडाइनमिकली डायमंड जो होता बहुत ज्यादा स्टेबल सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो है उसके बाद अब देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉप में कंपाउंड में फुलरीन आता फुलरीन जो बकी बॉल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं जो फुटबॉल की तरीके से होता सी सिक्सटी सिक्सटी वर्टिक्स होते हैं हर वर्टिक्स पे कार्बन आइटम होता है तो उसको आपसे पूछ सकता किसी सॉल्यूशन में वो एक मिनट से ज्यादा या कभी कभी तो दो दो सेकंड उसकी आई होती है मतलब दो सेकंड के बाद फिर से फुल रिंग वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखें तो ये ये तो हो गया एस पी में कार्बन फैमिली में जब आओगे तब उस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा अच्छा एस पी डी एफ ब्लॉक के क्वेश्चन पूछेगा एस ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट कम्पाउंड जैसे कम्पाउंड करें एलिमेंट जैसे सोडियम हो गया सोडियम के बारे में पूछेगा कि इसको कैरोसिन में क्यों रखा जाता है ना क्योंकि पानी से रिएक्शन करने के बाद ये जलने लगता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा या सोडियम मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे उसके कुछ ऑक्साइड हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कास्टिक सोडा जिसका साबुन वगैरह बनाया जाता है उसमें यूज वगैरह आता है बस ये सब पूछेगा और कुछ नहीं ठीक है ना या सोडियम कार्बोनेट है उसका यूज कहाँ होता है ठीक है ना तो बस ये सोडियम बाई कार्बोनेट है वो समुद्र वाले जल में पाया जाता है जिसको प्योरीफाई किया जाता है परम्यूटेड मेथड से सोडियम क्लोराइड जो नमक है उसके बारे में पूछ सकता है बस इतना था मेटल और नॉन मेटल्स में सॉरी एसपीडी ब्लॉक में ऐसे पूछेगा एस ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक में सबकी प्रॉपर्टी छोटी छोटी चीजें पूछेगा डी ब्लॉक में भी पूछेगा ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पूछ लेगा पी ब्लॉक में भी पूछेगा ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है ठीक है ना पी ब्लॉक में और हेलोजन फैमिली के बारे में भी पूछता मतलब जैसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है तो ब्रोमीन है या कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है तो मर्क्यूरी है ठीक है ना या क्लोरीन गैस के एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ पूछ लेगा आपसे कार्बन फैमिली में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछ लेगा ठीक है ना और बस यही एस पी ब्लॉक में रेडियो एक्टिविटी में पूछ लेगा ठीक है ना जैसे कॉपर का है ना कॉपर पाइराइट COFES2 किसका है कॉपर का है या मैग्नेटाइट हेमेटाइट है तो ये सब किसके हैं ये आयरन के हैं ठीक है ना सिल्वर ये ऐसे पूछ लेगा कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो एक फ्री स्टेज में पाए जाते हैं तो कौन-कौन से हैं ऐसे बता दो जरा तो ये है गोल्ड और सिल्वर और मर्क्यूरी वगैरह या अमलगम पूछ सकता है एक दो छोटे मोटे ठीक है ना क्रायोलाइट के बारे में पूछेगा या लेड वगैरह के पूछ लेगा ठीक है ना एंजेलीसाइट वगैरह पूछ लेगा मैग्नेसाइट जैसे मैग्नीशियम के ओर्स होते हैं ये पूछ लेगा तो ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछेगा ये कभी नहीं पूछेगा कि इस कंपाउंड में कितने परसेंट ये पाया जाता है कभी कंपोजिशन के बारे में नहीं पूछेगा आपसे ठीक है ना लेकिन इतना पूछ सकता है कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जैसे आपसे पूछ लेगा कि क्रायोलाइट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या क्यूप्राइट में कौन कौन से एलिमेंट है या क्यूप्राइट में कौन सी अशुद्धि है अशुद्धि मतलब गैंग्स कौन किस मेटल के गैंग्स है इसमें 
ठीक है ना ना तो आपको कभी किसी फार्नेस के बारे में पूछ लेगा ना किसी भी न्यूमेरिकल के बारे में पूछेगा ना तो कभी किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं पूछता इतने सारे बेवकूफ पढ़े हुए कुछ भी बिना अध्ययन किए अगर पढ़ाना शुरू कर देते हैं केमिस्ट्री और कुछ भी बताते रहते हैं बच्चों को जबकि ऐसा कुछ नहीं पूछता ठीक है तो इस बात को ध्यान में रखो मेटल और नॉन मेटल से दो क्वेश्चन आपका आता सॉलिड स्टेट से कभी क्वेश्चन आता नहीं है एक बार क्वेश्चन आया हुआ है और केमिकल थर्मोडाइनमिक्स मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स में फिजिक्स से क्वेश्चन पूछता चलता है उसको फिजिक्स से मानो चाहे उसको केमिस्ट्री से मानो तो इन दोनों से मिला करके एक से दो क्वेश्चन पूछता है और सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है आपसे पूछ लेगा कि जैसे सीजियम क्लोराइड है तो इसकी पैकिंग कैसे ऐसे सिंपल क्यूबिक है हेक्सागोनल है या फिर क्लोज्ड पैकिंग है बॉडी सेंटर्ड है समझ में आ रही बात है इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा या फ्रेंकल या शॉर्ट की ये सारे जो दोस्त होते हैं ना उनके बारे में छोटा मोटा बाकी और कुछ नहीं पूछेगा ठीक है ना सॉलिड स्टेट कभी पूछ सकता नहीं तो पूछेगा ही तो इसके नीचे पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता कभी भी उसके बाद आता है अल्कोहल ईथर कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड डिहाइड्रेट कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तो मैं बता दूं यहां से दो क्वेश्चन पूछता है इन तीनों चारों से मिला करके तो यहां से कोई ना तो केमिकल रिएक्शन पूछता है हां नेमिंग रिएक्शन में से कुछ ऐसे छोटे-मोटे रिएक्शन है जिनमें यह पूछ सकता है कि इस मेथड से कौन सा कंपाउंड तैयार किया जाता है जैसे मान लो मेथिल अल्कोहल है या पूछ सकता है कि जैसे मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल अल्कोहल में कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो पॉइजनस होता है तो मेथिल अल्कोहल या ड्रिंकिंग हैबिट्स के लिए या डेली लाइफ में दवाओं के रूप में कौन सा अल्कोहल यूज किया जाता है तो C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल यूज किया जाता है या आपसे पूछेगा चींटी जो होती है काटने पर इतना ज्यादा दर्द जो होता है उसके डंक में कौन था तो जानते हैं फॉर्मिक एसिड होता है या क्या नाम है दही में कौन सी एसिड है लैक्टोबैसिल सॉरी लैक्टिक एसिड होता है कैप्रिक एसिड होता है टर्मरिक एसिड दुनिया भर की ऐसे एसिड होती हैं जो आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना तो कार्बोनिक कंपाउंड में जैसे एसिडिक एल्डिहाइड का यूज किया जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड वगैरह बनाने में तो आपको ये छोटी-छोटी चीजें याद रखना है सैलिसिलिक एल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड इन दोनों को बनाने में कैसे-कैसे कंपाउंड्स का यूज होता है या कीटोन का यूज कैसे किया जाता है कीटोन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है या बेंजीन एक नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट है ठीक है ना तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है बस और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में बस वही ब्यूट्रिक एसिड प्रोपोनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड और मेथेनोइक एसिड जिसको एसिटिक एसिड ऐसा सिरके में पाया जाता है तो ये सारी चीजें बस छोटी-छोटी ध्यान में रखनी बाकी और कुछ नहीं यहां से बस इतना है और अगर आपको ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है तो इसको हम तो कह रहे हैं ना पढ़ो बस इतना इतना पढ़ लो काम चल जाएगा उसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर और ये केमिस्ट्री ने बिडे ला दी है तो बहुत बढ़िया चैप्टर था तो बायो मॉलिक्यूल्स में आपको कैसे क्वेश्चन याद रखने हैं सबसे पहले तो मैं बता दूं बायो मॉलिक्यूल्स में और पॉलीमर में बायो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर में आपको जितने भी कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोस है फ्रक्टोज है ठीक है ना और ग्लूकोस है फ्रक्टोज है और शुगर है शुगर जिसको कहते हैं सैकेराइड्स जिसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड ये सैकेराइड के बारे में पढ़ना पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड जो होते हैं मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है और इनके छोटे-छोटे एग्जांपल्स याद रखने हैं कि पॉलीसैकेराइड में पॉलीसैकेराइड कैसे होता है और इसमें कितने पेप्टाइड लिंकेज होते हैं या मोनोसैकेराइड में कितने पेप्टाइड लिंक है मोनोसैकेराइड में एक पेप्टाइड लिंकेज होता है डाइसैकेराइड में दो पेप्टाइड लिंकेज होता है और पॉलीसैकेराइड में तीन या तीन से अधिक पेप्टाइड लिंकेज होता है तो इस बात को ध्यान में रखना है ठीक है ना तो और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ग्लूकोस वगैरह के बारे में या इनके एप्लीकेशंस कहां-कहां यूज किए जाते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोटीन जो होता है इनके आ, क्या एप्लीकेशंस हैं या इनमें क्या होता है अंडा जैसे होता है अंडे को बॉईल करते हो तो वो कैसे होता है अंडा बॉईल करने के बाद उसमें जो उसके हेलिकल हो, हेलिक्स होते हैं प्रोटीन्स के वो ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है और डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर जैसे वाटसन और क्रिक ने जो भी दिया था और इसमें जैसे एडेनिन क्वारेंट साइटोनिन थायमिन ये सारी चीजों में कौन-कौन से कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं इसमें कितने रिंग बनते हैं ये सब बस ऐसे ही छोटी-छोटी चीजें ठीक है ना इसके बारे में ध्यान रखना और पॉलीमर्स में जैसे ब्यूना एस है रबर का एक पॉलीमर है या पॉलीथीन है C2H4 वाला या फिर नायलॉन 66 है नायलॉन टेफ्लॉन है तो ये सारे जो पॉलीमर्स हैं इनका यूज क्या है मेन मेन जो पॉलीमर्स हैं उनको पढ़ना है इनका यूज क्या है किन-किन कंपाउंड किन-किन एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं बस यही सब किसी पॉलीमर का यूज कहां होता है ये नॉर्मल सी चीज है ठीक है ना उसके बाद फिर आता केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको दवाओं के बारे में ध्यान रखना हां एक चीज बता नहीं बता बताना भूल गए
ये कहां कहां पाए जाते हैं और इनकी कमी से कौन कौन से रोग बनते हैं कब होते हैं ये सब ध्यान में रखना और मिनरल्स और विटामिन किन किन चीजों में पाए जाते हैं तो वो तो बारे में आप पढ़ोगे ही तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखना केमिस्ट्री ने ब्रेडे लाइफ में दवाओं के बारे में थोड़ी सी याद रखनी है जैसे एल जो दवाएं होती है एल है या सुगर ड्रग्स है ब्राउन सुगर है एल ड्रग्स और ब्राउन सुगर ये इनके थोड़े से नाम दवाओं के नाम और इनके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं है ना या कौन सी ऐसी दवाएं होती है जिनको निश्चेतक के रूप में किया जाता है तो बेहोश करने के लिए जिनको यूज किया जाता है जिन दवाओं को यूज किया जाता है या कौन सी ऐसी दवाएं होती हैं जिनका यूज मतलब ब्लड बहुत तेजी से बह रहा है तो ब्लड का ब्लड क्लोट कर, क्लोट करवाने के लिए यूज किया जाता है ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं वो बायो से रिलेटेड है तो उतना ध्यान में नहीं देना अपने को क्योंकि बहुत सारी चीजें आप बायो में पढ़ लोगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ से पढ़ना है तो बस इतना पढ़ने से ही आपका बेड़ा हो जाएगा पार और बढ़िया नंबर आपका आ जाएगा मैं तो कहता हूं कि अगर ये चैप्टर इतना पढ़ लो ये और इतना चैप्टर पढ़ लो ये अगर नहीं भी पढ़ रहा हो केवल एल्कोहल पढ़ लो और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लो ये बीच वाला छोड़ दो एल्कोहल के इंपॉर्टेंट कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ लो उनके एप्लीकेशन और बाकी बाहर मोलिकुलर केमिस्ट्री ने ब्रेडे लाइफ पढ़ लो तो यहाँ से और यहाँ से कुल मिला जाएगा आप दस से ग्यारह क्वेश्चन तो आराम से केमिस्ट्री के तब ले जाओगे समझ में आए बेटा तो आप बढ़िया से नंबर पा सकते हो अब बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे आप चले जाओ कहीं माँ कसम अगर इतना बढ़िया से किसी ने क्लियर किया हो तो उसी दिन नाम बदल लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्योंकि मैंने बहुत देर तक इसको इस पे मतलब स्टडी किया है भाई इसको बैठ के काफी तो जाके ये सब तैयार हो पाया तो बढ़िया से इसको दिल लगी से पढ़ते रहो केमिस्ट्री के भी चैप्टर कल परसों से आने लगे कोई दिक्कत नहीं फिजिक्स का भी लेक्चर आता ही रहेगा आपको अच्छे से पढ़ते रहना है और ऐसे ही हंसते रहो मुस्कुराते रहो और देखते रहो फोटोन अकेडमी का यूट्यूब चैनल और जुड़े रहो विनीत ठाकुर यानी विनीत सर के साथ जो मैं हूँ मैं ही तो हूँ और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बेटा आप इस चैनल का शुरुआत है और कंटेंट जितना मुझसे अच्छा हो पाएगा मैं उतना अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ तो फाइनली जाते जाते एक और लम्हा शेयर करना चाहूँगा लम्हा क्या एक बात अपना गरज जिसको कहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें कॉमेंट करें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो लोग कहते हैं कि फोटोन को अनसब्सक्राइब वगैरह करो अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा तो आप पढ़ाई करो अगर लगता है आपको कि नहीं अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो कोई बात नहीं तकलीफ तो होती है इन चीज़ों पे ठीक है ना ठीक है आज के लिए इतना ही ध्यान रखना जय हिंद टेक केयर बेटा